32 Dental Cosmetics and Aesthetics ஆண்ட்ரியா அப்படின்னாலே நம்ம இள வயசு பசங்களுக்குலாம் அப்படியே ஒரே உற்சாகமாயிரும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கவர்ச்சி வெள்ளத்தில் நம்ம ஆண்ட்ரியா முழுகுவாங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீமாக போவாங்க பெஸ்ட்டாக சொல்லணும் அவள் திரைப்படத்தை சித்தார்த்தோட பெட்ரூம் சீன்ஸில் பயங்கர இன்டிமேட்டாக நடிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்துலேயுமே கிளாமராக தான் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க அது கூட பரவாயில்லங்க ஒரு படி மேலே போய் வட சென்னையில் அமீரோட என்னடி மாயாவி சாங் இருக்குல்ல அந்த சாங்கில் ஹார்பரில் உட்காந்துருப்பாங்க அதில் திரும்பி உட்காந்துருப்பாங்க ஆண்ட்ரியா அதுலேயும் வந்து அரை நிர்வாணமாக தான் இருப்பாங்க என்னடா இந்த பொண்ணு எவ்வளோ கிளாமர் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பசங்கள்லாம் ஒரே ஆண்ட்ரியா ஃபேன்ஸா உருவாகிட்டாங்க இது கிடையல இப்ப ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு வெப் சீரிஸ் வர போகுது அந்த வெப் சீரிஸ்ல ஆண்ட்ரியா அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அப்ரோச் பண்ணும்போதே அவங்க கொடுத்த முதல் கண்டிஷன் எங்களுக்கு உச்சாக்காட்டமான கிளாமர் வேணுங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் உங்களை செலக்டே பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய தொகையை நாங்கள் சம்பளமாக கொடுக்கறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணதே உங்க கிளாமர் தான் ஸோ கிளாமருக்கு நீங்க நோ சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆஃபரே நோ அப்படின்னு சொல்ல ஆண்ட்ரியா எங்க கதைக்கு தேவைனா நான் வந்து நியூடா நடிக்க கூட ரெடிங்க நான் வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான் எந்த கேரக்டரோ அந்த கேரக்டராகவே மாறிடுவேன் ஸோ எனக்கு கிளாமரெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு ஆண்ட்ரியா சொல்லிட்டாங்களாம் இப்போ என்னென்னா திரைப்படம் நான் வந்து சென்சார் போர்டுன்னு இருக்கோம் ஒரு வரம்புக்கு மீறி காட்சிகளை காட்ட மாட்டாங்க ஆனால் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் அதுவும் வெப் சீரீஸ்க்கெலாம் சென்சாரே இப்போ வரைக்கும் கிடையாது ஸோ ஆல்ரெடி கவர்ச்சியில் முழுகிட்டு இருக்க நம்ம ஆண்ட்ரியா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இன்னும் எந்த எல்லைக்கு போகிறாங்களோ இதை தெரிஞ்சிக்கதான் நம்ம இள வயசு பசங்களாம் ஒரே ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்காங்க